So welcome back guys now tunazungumzia product leo lile lilopita tulizungumzia kuhusiana na um, some or difference of uh, fun, uh, difference differentiation of uh, some or difference So now tunaendelea na product rule kwa ufupi tunakuwa tunaposema product rule it means uh, tunakuwa tuna quantity mbili zinakuwa zipo multiplied au zimezidishwa kwenye function kwa mfano kama hapo unaweza ona au mfano mzuri unaona kama hizi hii ni function ambayo product is hii ina quantity hii na hizi imezidishwa sasa namna ya kuti differentiate hizi hapa au kutafuta derivative uh, unatakiwa kufanya ni kama ambavyo imeandikwa hapa hivi kwamba kuna kuwa h derivative derivative of h of x h of x uh, times g plus derivative ya g of x times h of x sasa hii ni rahisi sishtuke uh, kwamba unatakiwa kuangalia wewe ni hizi hizi variable hapa ambazo zipo au hizi hizi times ambazo zimeandikwa hapa kiufupi ni ukipewa kuzidisha product uh, ku differentiate product ya uh, function ambayo ina product ndani yake kwamba una kwa mfano ukishaanza hapa una keep constant hii hapa una differentiate hii afu unazidisha then unakuja una plus una keep constant hii unazidisha hivyo yani ndo hii hapa inamaanisha kitu kama hicho sasa ili uweze kuelewa zaidi cha msingi kumbuka hii formula hapa kwamba unaanza ku differentiate ile first term ambao kwa mfano kama hapa tunge differentiate kwanza hii hii tungeiacha tu afu tungekuja kuzidisha afu kinachofuata ungezidish uh, ungejumlisha alafu unge differentiate ile second term kwa mfano hapa ingekuwa tunge tunge differentiate hii afu tunge zidisha na hii kiwa constant so twende direct kwenye mfano ili uweze kuelewa zaidi usisahau hii hapa ingawa kuna wengine wanapenda kutumia njia nyingine laisi ambayo ni kwa mfano hivi twende sasa tu solve hapa directly kwa mfano hapa tunaweza tukasema to let umeona um, kwa mfano tumeshaona lile swali letu ambapo limekaa kwa mfano ili ndo swali letu ndio hivyo kwao unaweza kaamua tumia ile njia kule au kuna njia nyingine watu wengi wanapenda ya kutumia ambayo ya kuleti u v umeona Um, sisi tutuende tuende na njia yetu ile sawa. Kwa let's say tunasema let okay tutasema so let tukawa either um, let h of x kutokana na njia ambayo nimeelezea kule h of x itakuwa na sawa sawa na hii hapo. Kwa h of x equals to e hapo minus 1 and g of x g of x ile kwa sawa sawa na nini na 1 1 over hiyo hapo umeona kwa sasa tukishajua hivi kinachotakiwa tufanye tutafuta derivative sasa ya kila hizi hapa ili baadaye tuweze kupata derivative ya swali zima hapa kwa it means a derivative ya h of x derivative ya h of x itakuwaaje kama tulivyokusha soma kule mwanzoni hii tukitutamleta hapa tatu huku juu tutam minus 1 tukianza na hii maana hii tuseme ni different ni difference tuta, tuta, tuta differentiate kwa kupata ile rule ya difference kwa hapa tutakachokifanya tutaileta tatu hapa si ndio hivyo afu huku juu tutatoa kwa hiyo itabaki ya lakini kwa upande huu hapa tuna minus lakini hii ni constant ndio hivyo tumesema derivative ya constant value yote inakuwa ni ngapi ni zero kwa hii equation ita i mean i function itakuwa derivative yake ni hii hapa haya tuje tutafute derivative ya g of x derivative ya g of x kama tulivyokwisha aona kule kwenye power derivative of a power function mbona kwa hiyo tukachofanya kama ilivyo kawaida hii tutakuwa tutaipandisha juu tukishaipandisha juu maana yake nini itakuwa ni negative a half neg a negative 5 more eh uh, negative 5 ngoja niseme na sorry ko uh, maana yake nataka nifanyie kwa hapa ili hapa nije kuandika jibu sana ko hapa ni sawa sawa tuta tuta uh, itakuwa ni sawa sawa hivi umeona ko tutakuwa tunajua tunapata power di hapa kwa hapa tano ambayo hii tano tutaileta hapa itakuwa minus 5x lakini negative 5 tukitoa na moja huko juu tunapata ngapi negative 6 well done so tumeshapata hizi tumeshapata hizi g of x pia tuna h of x hizi hapa umeona 
afara HFX ambayo ni function na ina delivered na derivative yake tumepata hivyo kwa sasa kama ile formula inavyosema kule uh, kwa kutumia product rule tunachotakiwa tufanye tutengeneze equation ambayo au tutengeneze function ambayo itakuwa itatuletea zile ambayo tukao kusema HFX say hapo y sawa lakini mimi nimeandika hivyo HFX oba derivative yetu iwe ni sawa sawa na ya kwanza tutatakiwa tuandike h of x tuta plus tuta, tuta times na g of x ndio hivyo um tutajumlisha tutakuja tujumlisha na nini na derivative ya g of x lakini tutakuja tu times na h of x ndio hivyo Kwa hizo unaweza kaona tushapata jibu letu hapa sababu variable zote tunazo hapa sawa kuhusu hii hapa hii nilikuwa katika kufanya solving sawa ehe so tunachokifanya hapa tunasema uh, mtaandika kwa kulinganishwa na hapa kwamba y derivative itakuwa sawa sana kwa tunaanza derivative ya h of x ni hii hapa si ndio kwa ni sawa sana kuandika 3 x square lakini tukiwa tume times na nini na g of x g of x ni nini g of x ni 1 over 5 kwa tutakuwa let's say tumeka dot hapo ambayo inakuwa answer 1 over sawa si ndio hivyo au tunakuja tuna plus tuna plus na nini g of um hiyo derivative ya g of x ni hii hapo ngona kwa tunakuja tunaandika minus 5 x power negative 6 tuna times na tuna times na h of x ambayo ni hapa ambayo ni x minus 1 sorry mwandiko lakini i think una tuko pamoja kwa sasa hapa swali lijaisha hapa kwa hiyo natakiwa kufanya simplification fulani hivi huko tukizidisha hii x huko juu tunaweza tukaona hapa itakufa na baadhi ya huko kwa tuta cancel kwa hapo tutakuja tupate um huko juu tutakuja tupate maana itakuja kuwa iwe tatu chini ya ngapi ya 5x power ngapi maana hapa ilikuwa mbili si ndio x power 3 tutakuja tujumlishe na tujumlishe huko tukizidisha maana no hapa itakuja kuwa itabidi tupate negative kutokana na hii hapa ambavyo italeta lakini kwa upande huu unaweza tukaiacha hivi hivi sababu bitiko inakuwa ina italeta mlolongo mrefu tutakuwa tumeexpand baada ya ku simplify umeona kwa labda kitu kikubwa ambacho tunaweza tukabadilisha hapa ni ku change hii alama hapa ambayo baada kuwa positive sasa tuilete negative sababu ya hii hapa umeona kwa utakachokifanya hapo cha msingi zaidi baada ya kuandika sasa hapa na kuja na irudia tena niandike jibu kamili kwamba y uh, y derivative hapo 3 3x cube minus 5x okay minus 1 So I think this is a simple answer. So na sababu ya sababu tunataka tutafute kitu ambacho kipo simple. So I think kwa swali hilo tumeweza ku resolve hadi hapo. Tunaweza tukaendelea na swali nyingine. Hopefully we are good to go now. Okay, so tunaendelea na mfano wetu mwingine lakini sasa hivi tuna Sasa tunaendelea this is word.com, this is Richard. Tunaendelea na derivative of equations. Uh, kwa sasa sasa hivi tunatumia formula nyingine tofauti na ile ya mwanzo ambayo ilikuwa tunatumia katika kutafuta product. Sasa hapa tunatafuta sehemu kwa kuna quotient. Kama numbers na au tuseme ile function yetu tuliopewa inakuwa ina quotient. Tunasema quotient it means kuna kuwa product ni kitu ambacho kimepatikana baada ya kugawanywa, si ndio hivyo? Mhm. Naona kama mfano kama hapa kuna kuwa tuna h of x, tuna kuwa tuna g of x. Sasa hii ni function ambayo ina quotient. Kwa hiyo tunapo Okay, na kugawanya nseme kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Kwa namna ya kutafuta derivative tunafanya hivi. Tuna keep constant ile 
ile quantity ya chi ambayo ni tunasema hii ambayo ni ndio iko chini huko au zain tunakuja tuna tuna differentiate ile numerator umeona au tunakuja tuna minus tuna differentiate tuna keep constant numerator tuna uh, tuna 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 differentiate denominator kwa hii denominator baadaye tunakuja tuna square lakini tuna square bila kuifanyaje bila kutafutia derivative zani cha msingi ni kukumbuka hii formula tu na then tunaweza toka solve maswali yetu vizuri so tunaendelea tunakuja kwenye kufanya solving sasa kwa kama unaliona ile swali letu lina quotient kwa hiyo tunatakiwa ufanye ukiona tu swali lina quotient then unaangalia rule ya kutumia ndio hiyo kwa kitu cha kwanza ni cha msingi tunatakiwa lazima u rate kwa mfano wengine wanapenda kutumia u v ila sisi tutumie kama ambavyo notes zetu zinatuonyesha kwa hiyo tutasema let let h of x maka h of x itakuwa nini itakuwa ni e hapa sio hivyo um 2x cube minus 5 nataka tutafute hapa hapa na dalia h of derivative ya h of x ambao derivative yake tutapata ngapi always inakuwa huko huko utakuwa zero sababu hii ni constant sababu tutatumia sum of sum ile difference umeona kwa tukizidisha hapa tutapata 6 x ukuje utakuja nene square of tabaki ya 0 sababu hii ni constant tunakumbuka lifaa kwenye ile uh, session iliyopita ambayo tumesolve mambo ya um, ya derivative of difference or sum katika function kwa hiyo kinachofuata hapa tuna differentiate hii tuna let kwanza um, tuna let g of x g of x ambayo g of x yetu itakuwa sawa sana x square umeona x square alpha ambayo derivative ya g of x yetu itakuwa ni ngapi kwa kutumia kwa kutumia ile power uh, kwa hapa itakuwa hii bila tutaileta huko kwa zote inside terms zinakuja kwa ile power uh, hapo tutapata ngapi x sasa nao tuna tukisha tuko tumeshapata Uh, details zote zinazohitajika kuweza kutupatia derivative ya na kama ilivyoandikwa kwamba um, derivative ya quotient yoyote ile ambayo tunaipata uh, kwa tunasema derivative yake inakuwa ni sawa sana nini clarify inatakiwa ulify hapa ili we mwenyewe uende vizuri umeona nitakiwa ufanye unaanza una differentiate denominator au tunasema ile g of x ambo kwa inakuwa ni sawa sawa na g of x times h of x kwa ina derivative then unafanyaje una minus h of x derivative una times na g of g of x and then unakuja una 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 square g of x na i square. So then we are good to go. Tumesha hizi details zote tunazo hapa kila kitu tunacho hapa. Kwa hiyo tunacho kifanya sisi ni kuingiza tu hapo. Kwa hiyo tunaweza tukasema hapo tukisha uh, derivative ya g of x tunayo ni 2x ndio hivyo. Tunaandika hapa 2x. Umeona? H tunayo ni hapa umeona. Kwa hiyo hapa let's say tutaweka hivi bracket, tutaweka 2 minus 5 tunakuja tuna minus derivative ya h of x ni ngapi 2x ndio ah uh, h of x sorry h of x derivative yake ni 6 x square kwa 6 x square tunakuja tuna times na g of x g of x ni apa ni x square ambayo hapa tukijaribu tukizidisha tunapata nini tunakuja tupate equation ambayo inakuja kuwa hivi hapa utapata 4 tukiingiza hii ndani tunakuja pata 4 in such tumeshapata jibu hapo ambayo 4 4 10 10 x ukutapata 6 
x4 ambazo hizi tukimaini tunakuja tupate negative 4 and then